Ça faisait longtemps qu'on avait ce projet-là en tête. Passer l'été sur les rivières pour pêcher, mais tu sais, aussi pour rencontrer plein de monde, puis comprendre qu'est-ce qui fait qu'on devient aussi accro, puis qu'on pense juste à ça, tu sais. Des gens passionnés, man. C'est des gens, des fois, qui sont out of the box pas mal, tu sais, que les gens, fais-les, toi. <rire> oui, fais-les heureux, C'est du gaz, c'est du millage, mais c'est une thérapie, puis c'est un... C'est une rencontre avec la nature, une rencontre avec un... des gens, puis une rencontre avec un poisson incroyable. Shadows falling c'est un sport, mais qui est tranquille puis qui est comme libérateur. Là, on vient pêcher, donc mais le fun d'être dans la nature, pas de réseau, pas de bruit, pas de... juste la nature. Si je suis les deux pieds dans l'eau, je suis heureuse. Je suis bien. Puis je suis juste dans le moment présent. On avait eu la chance d'aller sur la bonne aventure, euh, même pas pour pêcher, c'était simplement à titre un peu de touriste, puis de, de voir des belles fosses à sa monde, puis à un moment donné que ça vient te chercher ici, puis tu fais comme le paysage est merveilleux. Il y a quelque chose de mythique, il y a quelque chose de, de mystérieux, il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle, mais qu'on dirait. Euh, à chaque sortie de pêche, t'en apprends encore un peu plus sur toi-même. J'ai trouvé dans une activité quelque chose qui correspond aux valeurs que je pense me représentent correctement. Les amis, sincères, ça, là, être dans le bois. À la pêche, t'es dans le paysage, tu sais, tu t'en fais partie. Dès que j'ai mis les pieds dans l'eau pour la première fois, puis que j'ai juste senti le contact avec la nature, j'ai tout de suite, tout de suite accroché, tu sais. Je me suis dit, OK, tu sais, je veux, je veux approfondir ça, puis je veux le vivre le plus souvent possible. Toujours pêcher, man, c'est le plus vieux souvenir de ma vie. J'avais trois ans, première fois que mon père m'a amené à la pêche, puis c'est la première chose que je me rappelle sauver, même, à la pêche, moi, le matin. <rire> de pouvoir juste déconnecter de la routine de vie. Tu peux pas être ailleurs. Tu te mets au même rythme que ce qui t'entoure. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, c'est juste là que ça se passe. C'est dur à expliquer. C'est comme, comme aller jouer à l'auto un peu à tous les jours. C'est quasiment un petit peu malsain. Là. Tout le monde le sait que les pêcheurs à mouche, il faut qu'ils soient un petit peu zélés. Là. Juste assez pour aimer ça à ce point-là. On est tout un peu fous à notre manière. Là. Tu deviens complètement addict. C'est une drogue, c'est une maladie. <rire> Puis tu veux toujours aller plus loin là-dedans. Tu veux toujours pousser plus, apprendre plus. Puis que ça prenne plus de place dans ta vie. Tu sais. Attraper un saumon, c'est le fun. Mais ce qui entoure le saumon, c'est ça, la recette. C'est la nature, c'est faire le petit feu, c'est être avec ensemble. C'est vraiment... Euh, c'est là où je me sens le mieux. C'est ma petite thérapie. C'est mon petit moment. C'est là que je décroche le plus. On finit par s'en faire un mode de vie, peut-être, des fois. Le cerveau pense à ça longtemps. Tu choisis, tu... tu tu modules ta vie un peu autour de, de pêcher. <rire> Mais c'est pas ça. On module la vie autour de... Ce que j'aime le plus à la pêche, en fait, c'est pas d'attraper un poisson, c'est de, de vivre le moment, l'euphorie après, avec mon ami ou mes amis, peu importe qui est là, même un inconnu. T'sais. Quand tu remets le poisson à l'eau, puis tu le laisses aller, il y a toujours, peu importe qui est là, il y a toujours un moment qui, qui est juste indescriptible. I know that 
C'est ça la pêche à la mouche. Chaque année, tu te tournes de bord, tu rencontres quelqu'un sur le bord d'une fosse, puis fou, ça devient ton ami. Euh, tu vas pêcher avec cette personne-là pendant des années. Là. Fait que, euh, il y a vraiment, vraiment des belles rencontres que tu fais sur le bord euh, d'une rivière. Je pense que c'est pas toutes les journées qu'on fait fish out. Par contre, à chaque journée, on rencontre au moins une personne avec qui ça clique. Puis souvent, ben, ça sauve la journée. Tu finis par rencontrer des gens de tous milieux de tout statut social, de toute situation financière. Ces gens-là, tu connectes d'une manière avec eux autres pareil, tu sais. Comme on a l'amour de la pêche en commun, on dirait que tout de suite, il n'y a, a plus besoin de mettre des mots. On saute tout de suite à l'étape de « on s'aime bien, on va jaser, tu sais. » J'ai pas pogné de saumon cet été, mais je suis encore là. T'sais, je continue à venir puis à profiter du temps aussi. C'est ça, la pêche, et profiter de la vie aussi. C'est pas beaucoup de sommeil, c'est beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie. Mais c'est... Le lendemain, t'as envie de recommencer. C'est rendu quasiment un automatisme, les journées que je suis off, je suis sur la rivière. Puis... Non, je pourrais plus ne pas pêcher, mais ça s'explique tellement mal. Là. Il n'y a comme pas de mots à mettre là-dessus. C'est juste... Je sais pas, il y a... on dirait que tu, tu, tu viens que tu vénères un peu cette, cette bête-là. Tu sais que tu peux faire une différence sur la ressource à la fin de la journée, tu sais. Il y a quelque chose de le fun, il y a quelque chose de, de majestueux aussi avec le saumon qui fait en sorte que ça te donne envie de, de toujours continuer sa préservation puis toujours t'assurer, dans le fond, que, ben, tu sais, mon mon petit bonhomme soit capable d'empêcher lui aussi du saumon. Ah!